Sziasztok! Hogy a kommentekben valószínűsíthető kérdéseket már most megválaszoljam, azért töltöttem fel újra ezt a valamivel több mint egy évvel ezelőtti videót, mert a YouTube keresőmotorként működő, osztályozó és szortírozó algoritmusa elsüllyesztette. Ami egyéb irány teljesen érthető, hiszen több olyan tekintélyes szervezet létezik szerte a világban, amelyeknek a legkisebb mértékben sem áll érdekében a gyógyszermentes életmód szorgalmazása. De se baj, mert újra feltöltöttem. Aztán, ha megint elsüllyed, akkor megint feltöltöm. Íme. Üdvözlök mindenkit! Tehát az értisztítás a videó témája, és akkor vágjunk is bele. Attól függetlenül, hogy nem feltétlenül az erek állapota felelős a magas vérnyomásért, mégis tehetünk a magas vérnyomás ellen azzal, hogyha időnként kipucolik az ereinket. Két dolog miatt. Hogyha Túl sok lerakódás képződik az érfalakon, ezzel beszűkül az erek lumene, vagyis belső átmérője, így jóval kisebb helyen kell elférni a vérnek, mint ami gyárgyilag elő van írva számára, és megemelkedik, nem szükségszerűen, hanem kórosan fog megemelkedni a vérnek, mint folyadéknak a hidrosztatikai nyomása a másik. Hogyha a lerakódásoknak köszönhetően gyulladtak, rugalmatlanok, messzesek lesznek az érfalak, akkor nem fognak tudni kellő mértékben tágulni, és ez a most említett hidrosztatikai nyomás bizonyos élethelyzetekben ugyancsak meg fog emelkedni, és nem szükségszerűen fog megemelkedni. Nem a normális, egészséges mértékben, tartományban. Na jó, de ezt tegyük is félre, elvégre ez a videó ugye nem a vérnyomásról és a vérnyomás csökkentésről szól, erről majd egy másik videóban fogok beszélni. Itt most kifejezetten az erek kitisztítása a téma, amire azért van rendkívül nagy szükség bizonyos időnként, mert nem csak a spontán leváló lerakódások, plakkok, fenyegetnek azzal, hogy különböző elzáródásokat okozhatnak bizonyos területeken, így sztrókot, embóliát, infarktust okozva, hanem a rugalmatlan, messzás, törékeny, ezt ki kell hangsúlyozni, törékeny érfalak, bármikor elpattanhatnak egy-egy erősebb fizikai aktivitás alkalmával, és megtörténhet a tragédia, abban az esetben, hogyha tegyük fel ez a érkatasztrófa, mondjuk a szívkoszorú erre téríti, vagy az agynak egy olyan területét, olyan részét, ami valamelyik létfont, tehát valamilyen létfontosságú funkciókat irányít. Tehát akkor garantáltan kampec. De szerintem, ami a legfontosabb itt az értisztítással kapcsolatban, amiért el kell végezni, forrán hangzik, de ezeket, amiket most mondtam, én csak másodlagosnak tartom, a legfontosabb az az, hogy tisztában kell lennünk vele, hogy ha tiszták, egészségesek, rugalmasak az ereink és tökéletes a keringésünk, akkor minden egyes sejtünk meg fogja kapni a számára szükséges oxigén és tápanyag mennyiséget, így minimumra tudjuk redukálni bármilyen betegség kialakulásának az esélyét. Na most az erek folyamatos tisztán tartására egyébként rengeteg tökéletes módszer létezik, mint például folyamatos C-vitamin szedés, folyamatos nagyobb mennyiségű folyadékbevitel, testmozgás, stb. Tehát tényleg nagyon sok módszer van. De ha már nagy takarításra van szükség, főleg akkor, hogyha az illető mozgásképtelen, akkor egy ősi kínai módszert kell elővennünk, amit elég 5-7 évente megismételnünk, de ö, szerintem azért mi maradjunk csak az 5 évenkénti gyakorlatnál. Jó, ez a módszer pedig a következő. Ez egy recept, amit egy agyak táblába vésve talált 1971-ben egy UNESCO expedíció Kínában. És az a recept úgy néz ki, hogy 3 deci tiszta szezbe 30-35 deka a megpucolt fokhagymát beleaprítunk, és ebben a tiszta szezben lezárva tartjuk 10 napig, naponta egyszer összerázva. Na most van, aki azt mondja, hogy össze kell zúzni a fokhagymát, vagyis legalább, hogy, hát, hogy úgy talán jobb. Hát én meg azt mondom, hogy tök fölösleges, mert ha felaprítjuk, a tiszta szez 10 nap alatt garantálta minden hatóanyagot ki fog húzni a rostjaiból, Úgyhogy nem kell zúzogatni, és így, ha csak simán felaprítjuk, úgy öntjük fel, akkor megúszunk egy csomó idegeskedést, mert ha összezúztuk volna, akkor nem elég simán csak leszűrnünk, le kéne préselnünk, és az meg egy marhára macerás folyamat. Én próbáltam, ezt nem ajánlom senkinek. Össze kell darabolni, és kész az egész. Jó, miután megvan ez az eszencia, leszűrtük, onnantól elkezdjük cseppekben elfogyasztani, naponta háromszor, Étkezés előtt legalább fél órával egy gyomorra, egy kevés folyadék, mondjuk 3 cent vagy fél deci folyadékban. Víz, gyümölcslé, tej, kinek, hogy ízlik. És a fokozatosság elvét persze szigorúan be kell tartanunk, ami azt jelenti, hogy első nap reggelin egy csepp, délben két csepp, 
este három csepp, következő nap reggel négy csepp, délben öt csepp, és így tovább megyünk fel 15 cseppig, majd a 15-től szépen ugyanígy visszalevezetjük egy cseppig. Ezzel eleget tettünk az óvatos takarításnak, megúztuk azt a lehetőséget, hogy valami hirtelen leváló nagyobb darab plak, trombózist vagy bármilyen olyan elzáródást okozzon, ami tragédiát okozhat. Jó, innentől jöhet a nagy takarítás, tehát az egész fennmaradt mennyiséget napi 3x25 cseppével fogjuk elfogyasztani. És ennyi volt a kúra, ezt kell 5 évente egyszer elismételni, néhány hónapot vesz egyébként igényben, mire az egész elfogy, és egy-egy kúra alkalmával a kívánt hatást akkor értük el, amikor már azt érezzük, hogy ilyen tipikus bizsergés, hangyamá, úgynevezett hangyamászás érzést tapasztalunk a fejbőrünkön, ez jelenti azt, hogy már a legvékonyabb kapillárisok is elkezdtek tisztulni. Na most persze sokan vannak, akik én is közéjük tartozom, hogy egyáltalán nem érzünk semmilyen ilyesfajta hatást. Ez azért van, mert nekünk eleve tiszták az ereink. De ettől függetlenül 30 év fölött mindenkinek mindenképpen ajánlott ezt a kúrát így 5 évent elvégezni, és akkor megúszhatjuk a későbbi komolyabb betegségeket, vagy esetleg tragédiát. Jó, na most amivel még azért nem árt lennünk, <kül> érdemes számításba venni a testsúlyunkat. Én legalábbis úgy csinálom, hogy e, e, mivel ez a recept 40 kilós őskínaiakra lett kalibrálva, én pedig egy 100 kilós kevert faj vagyok Európa kellős közepéből, így én duplázom a mennyiséget, és nem csak a, az egyszerre bevitt mennyiséget duplázom, hanem az alapmennyiséget is, hogy e, normálisan ki tudjam tölteni a kúra idejét, hiszen itt a megfelelően, tehát az elegendő, az elég hosszú idő az rendkívül fontos. Tehát ne menjen le az egész kúra egy hónap alatt, hanem tartson ki néhány hónapig. Jó. Aztán, tehát na végül is én nem 3 deci 100 báztatok be 30-35 deka fokhagymát, hanem 70 deka fokhagymát 6 deci 100 be egyébként itt van. Azért látszik ott a a kamerában, ahogy látom. Oké, okay, tehát ez az én kocsfalékom. Én dupla adagot fogyasztok. A, az alkohol vásárlásával kapcsolatban, azt még gyorsan el kell mondanom, hogy lehet kapni ilyen fél decis kiszerelésben 75%-os alkoholt a patikában, és 3 decis kiszerelésben ilyen kimért egyszeri adagot, amit, de itt van egy ilyen hülye patikai protokoll, aminek megfelelően egy ember csak egy adagot vehet egyszerre, vagy egy nap, vagy nem is tudom mennyi időnként, hát ilyenkor meg kell mondani a patikusnak, hogy figyelj, haver, rugalmas vagy, akkor üssébe be két adagot két gépbe, és akkor el tudom vinni egyszerre, nem kell vissza, nem holnap, vagy holnap után, vagy mit tudom én. És akkor már oké, okay, a buli, persze ez ugye azoknál számít, akik hozzá hasonlóan ilyen dupla adagot szeretnének bevinni, vagy vagy a kínai receptnek a másfél adagját, vagy valami ilyesmit. És uh, uh, mit akartam még ezzel kapcsolatban, valamit még akartam mondani. Ja, na de talán majd közben eszembe jut. Na de fokhagy márról még, amit ugye nagyon fontos tudni, hogy uh, a jótékony hatások. Ez egy olyan téma, amiről szó szerint megint csak könyvet lehetne írni, de talán ami a legfontosabb, hogy uh, állítólag a ráknak az egyik legáldázabb ellensége, és hát ugye tágítja az ereket, ami egyébként a vegetatív idegrendszer dolga, de hát ez az értágítás csak úgy mehet végbe, hogyha rendes, tehát egészséges, tiszta, átjárható ereik vannak, nem törékenyek, hanem szép, rugalmasak. És mi van még? Tisztán tartja a legvékonyabb kapillárisokat, tehát hajszálereket is, így egészségesebb lesz a szájunk, a az ínyünk, a garatunk, rendkívül erős antibakteriális hatással és ö, an, tehát vírusölő hatással bír. Ja, mi van még igazából más, nem nagyon. Hát ugye a végére még hozzátennék annyit, hogy ö, ö, rengetegen nekem szegezték már a kérdést, mert egyébként én már nagyon régóta reklámozom ezt az eljárást, tehát nem most pattant ki az agyamból. Ezt a formátumot is, hogy én így átírtam, hogy a saját szájzem szerint a receptet, hogy nagyon sokan nekem szegezték a kérdést, hogy miért nem elég egyszerűen csak elfogyasztani, megenni magát a fokhagymát. Hát azért nem, ja, és valószínűleg ez ugye kommentben is ott lesz a videó alatt, majd ez kérdésben lehet, hogy elő fog fordulni, hogy miért nem elég megenni, hát csak azért nem. Most megválaszolom, így előre ezt a dolgot. Mert ha megesszük, akkor a fokhagyma rostjaival együtt a hatóanyagok legnagyobb részét le fogjuk engedni a WC-n, átmegy az emésztőrendszeren, mert a szervezetünk nem tudja kihúzni belőle nem, hogy maradéktalanul, hanem csak 
hanem a legnagyobb részét nem tudja kihúzni, csak egy nagyon minimális részt. A legnagyobb rész pedig, hogy mondtam, emésztetlenül átmegy a rostokkal együtt az emésztőrendszeren, és lehúzzuk a budin. Az alkoholban viszont minden hatóanyagot lesz, garantáltan kiszed 10 nap alatt mindent az alkohol a fokhagymából, és így 30 deka fokhagymának a teljes eszen, tehát hatóanyag tartalma ott lesz az eszenciában, amit egy gyomorra burogatunk be, majd hogy nem azonnal a véráramba kerül, és ki tudja fejteni maximálisan a hatást. Tehát a lényeg az, hogyha, hogyha ilyen mennyiségű hatóanyagot ennyi idő alatt szeretnénk bevinni a szervezetünkbe fokhagymelvéssel, akkor nem 30 deka fokhagymát kéne megjelnünk, hanem 30 kilót. Hát nincs az az elmebeteg őrült, aki ezt túlélni. Ja. Na azt is, ja, beugrott, hogy mit akartam még mondani. Itt a cseppekkel nem kell, én legalábbis nem szoktam szórakozni, most pont elfelejtettem ide készíteni, van egy ilyen kis üvegcsém. Amiben kimérem, mindig magamnak, tehát mindig utána töltöm, hogy magammal tudjam vinni mindenhova ebben a pár hónapban az eszenciát, és én hát annyiban írtam át a receptet saját magam részére. Hát ugye az előbb már mondtam, hogy én eleve duplázom a mennyiséget, és én nem szórakozok a cseppekkel, hogy felvezetem, levezetem, hanem ennek a kis üvegcsének a kupakjába pontosan 50 csepp fér bele. Tehát nálam is van egy ilyen felvezetés, levezetés, nincs csak felvezetés, hogy én azt csinálom 5 napig minden reggel egy kupakkal, tehát 50 cseppet dobok be. Aztán a következő 5 nap már reggel délben 50-50 csepp, tehát egy kupak, és a 11. naptól pedig, amíg el nem fogy, én 3x1 kupakkal fogyasztok, tehát 3x50 cseppet. De ez nem követendő példa, mert azért nem mindenkinek olyan tiszták az erei, mint nekem, mert nekem hál' Istennek elég tiszták, hogy lekopogjam. Vagy itt, vagy mit tudom én, hol kell lekopogni, na mindegy, hagyjuk a babonát. A lényeg az, hogy azért ez nem követendő példa, hogyha valaki elkezdi ezt a kúrát, mindenképpen tartsa magát az eredeti recepthez, ne az én módosított formátumomat alkalmazza, mert ha véletlen, ne adj Isten, valami komolyabb problémák vannak valakinek az érhálózatában, és leválni egy olyan komolyabb plak, ami ne adj Isten tragédiát okozna, akkor ne hogy már az legyen, hogy miattam patkolt el valaki. Most ez csúnyán hangzik, de nem tudnék együtt élni a tudattal, hogyha valaki visszairányítaná hozzám az infót, hogy kis Pista eldobta a kanalat, mert te ilyen hülye receptet ajánlottál neki. Úgyhogy mindenki csak az eredeti recepthez tartsa magát. Amit az elején, vagyis valahol ott az első felében mondtam a videónak, hogy felvezetés. 1-15 cseppig, úgy ahogy mondtam, aztán visszalevezetjük egy cseppig, a maradékot pedig 3x25 cseppben. Az, hogy én eleve 50 cseppeket fogyasztok folyamatosan, ez az én dolgom. Ja, azt hiszem ezzel más nem is kell ezzel kapcsolatban mondanom. Jó, hát akkor ennyit az értisztításról, és jó gyógyulást meg türelmet hozzá, mert egyébként marhára sok türelem kell hozzá, hogy ennyi fokhagymát megpucoljon, összedarabjon valaki, utána pedig, amíg el nem fogy az eszenci, addig hurcolgassa a kis üvegcsében a kis cuccát, aztán iszogassa. Ja, mert vagy elfelejtjük, vagy nem, vagy ott marad a kabátban, vagy nem. Na mindegy, oké, okay. nem dumálom túl a dolgokat. Köszönöm a figyelmet, további jó egészséget mindenkinek, sziasztok!